Trong những năm qua, ngành nhiếp ảnh Việt Nam đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp tới công chúng trong nước và quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của thiên niên kỷ mới. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam đã trở thành sân chơi chuyên nghiệp dành cho các tay máy trên toàn quốc. Cuộc thi cũng là nơi tôn vinh thành quả lao động, sáng tạo nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Đã có hơn 16.000 tác phẩm ở hai thể loại, ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng của hơn 1.500 tác giả gửi đến tham gia cuộc thi. Một con số kỷ lục từ trước đến nay. Điều đó mang đến tín hiệu lạc quan cho ngành nhiếp ảnh nước nhà. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 mong muốn những tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ góp phần quảng bá hình đất nước, văn hóa và nâng cao đời sống. Cuộc thi năm nay thì phải nói là thu hút rất là đông cái số lượng tác giả tác phẩm tham gia, cho nên hội đồng làm việc cũng rất là vất vả để định hướng cho các tác giả sáng tác. Thì hội đồng sẽ chọn những cái tác phẩm mà mới về nội dung và về cách thể hiện phải hoàn chỉnh, cố gắng tạo những ảnh mới để người xem đỡ bị nhầm chán, đỡ bị thấy rằng là tại sao những cái triển lãm thời gian qua lúc nào cũng có những tác phẩm à, na ná như những tác phẩm đã từng xuất hiện. Qua sự lựa chọn nghiêm túc, công tâm, khách quan và trách nhiệm, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 250 tác phẩm của 187 tác giả để trưng bày triển lãm. Trong đó, thể loại ảnh hiện thực 232 tác phẩm, thể loại ảnh ý tưởng 18 tác phẩm. Các tác phẩm được lựa chọn để trưng bày và trao giải thưởng tại cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 được hội đồng đánh giá đã bám sát chủ đề, nội dung, đa dạng về đề tài sáng tác, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Có nhiều cái tác phẩm nó mới, có những cái góc nhìn mới, đặc biệt là có những cái đề tài mới. Trong cái số hiện thực thì có những cái bộ, anh bộ nó được thực hiện rất tốt, có câu chuyện, có cấu trúc, có kết cấu so về chất lượng những năm trước đây thì năm nay nó có thể nổi trội hơn. Anh ý tưởng ấy, trong một cái quá trình dài hơi hơn thì anh em sẽ quen dần với cái thể loại này và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng nó có những cái ý tưởng độc đáo, triển tải cái thông điệp, cái nội dung, cái suy nghĩ tích cực trong cái đất nước đang hội nhập và phát triển. Bằng ngôn ngữ nhấp ảnh, các tác phẩm đã phản ánh chân thực và sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh Việt Nam, thể hiện những vấn đề nóng bỏng, các sự kiện trọng đại của đất nước những suy nghĩ, ý tưởng của người cầm máy trước cuộc sống đương đại, tất cả đều hướng đến giá trị chân thiện mỹ. thì trong cái quá trình mà làm việc tại các cái bãi container thì uh, tôi để ý thấy khu vực này rất hay có máy bay bay qua vì nó nằm trên cái đường uh, cất cánh của sân bay Cát Bi. những cái ảnh đẹp nghệ thuật uh, về cái lĩnh vực logistics rất là ít người khai thác. cái hình tượng mà mình muốn gửi gắm qua đó thì là cái giống như cái biểu tượng vươn cao của cái cột đèn cũng như là cái cái hình ảnh cái bay bay thì là muốn thể hiện cho cái cái cái, cái khát vọng vươn lên của cái cái ngành logistics và vận tải biển của cả nước sau cái thời kỳ mà đại dịch tác phẩm bàn thắng vàng này là tôi chụp trong trận chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31 đây là một bàn thắng ý nghĩa và đã giúp cho đội tuyển Việt Nam vô địch tại SEA Games 31 Cuộc thi ảnh nghệ thuật là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa. Xin chúc là cuộc thi thành công tốt đẹp và có những buổi triển lãm thành công và thêm một lần nữa là giới thiệu quảng bá những cái tác phẩm tốt mà được được chọn trưng bày triển lãm và trao giải đến với công chúng hơn nữa. Một giá trị khác mà cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 mang lại đó chính là tạo ra cầu nối, tiếp thêm niềm đam mê sáng tạo, qua đó tập hợp phát triển các tài năng nhiếp ảnh và bổ sung đội ngũ kế cận cho ngành nhiếp ảnh trong giai đoạn mới. Huy chương vàng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022. Tác giả Lê Quang Thiện, Đà Nẵng. Tác phẩm Bộ ảnh Cầu thủ thêm 2, điểm nhân mới. Danh sách tác giả tác phẩm đạt huy chương bạc cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022. Tác giả Đinh Trọng Hải, Hà Nội. Tác phẩm Bàn thắng vàng.
Tác giả Nguyễn Thu Hồng, Hà Nội Tác phẩm Bộ ảnh dưới những cánh bay Tác giả Trương Huỳnh Sơn, Đà Nẵng Tác phẩm Nữ chiến binh tranh thủ trầm mắt sau ca trực Tác giả Nguyễn Ngọc Thiện, thành phố Hồ Chí Minh Tác phẩm Bộ ảnh Hành trình rùa biển Côn Đảo Danh sách tác giả, tác phẩm Đạt huy chương đồng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 Tác giả Nguyễn Trung Hiếu, Bến Tre Tác phẩm Đội kỵ binh thủ đô Tác giả Phạm Quốc Hưng, Khánh Hòa Tác phẩm San hô trên biển Hòn Trồng Tác giả Đỗ Bá Hưng, Hải Phòng Tác phẩm Vươn Cao Tác giả Lê Nguyên Huy, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Hoàng hôn thị trấn Cát Bà. Tác giả Lê Hoàng Mến, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ ảnh Người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Tác giả Trần Nhân Quyền, Hà Nội, tác phẩm Bộ ảnh Nghề làm ngói âm dương ở Lũng Dì. Tác giả Phạm Huy Trung, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm Bộ ảnh Thế giới nhỏ xinh Tác giả Huỳnh Văn Truyền Đà Nẵng Tác phẩm Đà Nẵng Danh sách tác giả tác phẩm đạt giải khuyến khích cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 Thể loại ảnh hiện thực Tác giả Nguyễn Ngọc Ban Hà Nội Tác phẩm Ông nội truyền nghề Tác giả Dương Phượng Đại, Quảng Ninh Tác phẩm Bộ ảnh Mùa Phơi Miến Tác giả Giang Sơn Đông, thành phố Hồ Chí Minh Tác phẩm Sương Trắng Miền Cổ Tích Tác giả Trương Anh Dũng, Kiên Giang Tác phẩm Tăng Ca Tác giả Nguyễn Bá Hảo, Lâm Đồng Tác phẩm Tưới Sau Tác giả Đặng Nguyễn Anh Khôi, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bình Minh Rực Rỡ. Tác giả Võ Văn Kiên, An Giang, tác phẩm Chuyến xe tri thức đến vùng sâu. Tác giả Lê Hoàng Mến, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Nhộn nhịp chợ rơm. Tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Nguồn năng lượng mới. Tác giả Trần Thế Phong, thành phố Hồ Chí Minh Tác phẩm Mệnh lệnh từ trái tim Tác giả Ngô Văn Tân, thành phố Hồ Chí Minh Tác phẩm Đường về Tác giả Nguyễn Hiền Thanh, Hậu Giang Tác phẩm Bình minh trên thành phố Ngã Bảy Tác giả Nguyễn Minh Trí, thành phố Hồ Chí Minh Tác phẩm Bộ ảnh hành trình hội nhập và phát triển Thể loại ảnh ý tưởng Tác giả Vũ Tuấn Anh, thành phố Hồ Chí Minh Tác phẩm Sân bay Tân Sơn Nhất ngày trở lại Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa, Gia Lai Tác phẩm Hiểm họa sử dụng điện thoại khi lái xe Tác giả Trần Văn Hùng, Gia Lai Tác phẩm Ước mơ trẻ em vùng cao Danh sách các tác giả có tác phẩm trưng bày Tại cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc Năm 2022 Thể loại ảnh hiện thực Tác giả Nguyễn Phục Anh, Thái Bình Tác phẩm Ngày mới trên quê tôi Tác giả Nguyễn Hồng Anh, Quảng Ngãi Tác phẩm Phục hồi mạng lưới điện Tác giả Nguyễn Văn Biển, Ninh Thuận Tác phẩm Chiều Về Tác giả Đặng Thanh Bình, Tiền Giang Tác phẩm Hoa Đồng Nội Tác giả Đặng Thanh Bình, Tiền Giang, tác phẩm Đón Nắng Tác giả Nguyễn Ngọc Bình, Hà Nội, tác phẩm Kiểm tra sản phẩm Tác giả Nguyễn Ngọc Bình, Hà Nội, tác phẩm Mẹ và bé number 5 Tác giả Đinh Tất Cảnh, 
Quảng Nam tác phẩm Chảy hội đua thuyền Tác giả Đinh Tất Cảnh Quảng Nam tác phẩm Sắc màu chợ cá Tác giả Thiều Thị Mỹ Châu thành phố Hồ Chí Minh tác phẩm Tạo dáng Tác giả Trần Công Quảng Nam tác phẩm Niềm tin Tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Hà Nội, tác phẩm Vô Đề Tác giả Nguyễn Ngọc Cường, Đồng Nai, tác phẩm Nhộn nhịp chợ cá Tác giả Nguyễn Ngọc Cường, Đồng Nai, tác phẩm Du ngoạn rừng dừa Tác giả Nguyễn Đặng Viết Cường, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Điệu xòe hoa Tác giả Phan Thanh Cường, Bạc Liêu, tác phẩm Trúng Vụ Tôm Tác giả Phan Thanh Cường, Bạc Liêu, tác phẩm Nuôi Tôm Công Nghiệp Tác giả Nguyễn Văn Cường, Quảng Ninh, tác phẩm Làm Chủ Công Nghệ Mỏ Tác giả Nguyễn Kim Đài, Bắc Ninh, tác phẩm Giáng Trúc Tác giả Nguyễn Đình Đàm, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Vòng tay yêu thương. Tác giả Nguyễn Khắc Đạm, Quảng Ninh, tác phẩm Truyền nghề. Tác giả Lưu Minh Dân, Lạng Sơn, tác phẩm Sắc màu mê cung. Tác giả Nguyễn Văn Đạo, Nghệ An, tác phẩm Những chuyến xe giữ nghề. Tác giả Lê Quang Diện, Hà Tĩnh, tác phẩm Nốt nhạc hoàng hôn Tác giả Trương Minh Điền, Kiên Giang, tác phẩm Xi măng Hà Tiên, thách thức thời gian Tác giả Lê Hoàn Diệu, Hà Nội, tác phẩm Họ là những người chiến thắng Tác giả Nguyễn Duy Đông, Thái Bình, tác phẩm Tạo giống lan mới trong khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh Tác giả Nguyễn Huỳnh Đông, Tây Ninh, tác phẩm Phơi Lá Buông Tác giả Ngô Văn Đức, Đà Nẵng, tác phẩm soi Bóng Tác giả Bùi Việt Đức, Vĩnh Phúc, tác phẩm Tổ ẩm Tác giả Đặng Kế Đức, Quảng Nam, tác phẩm Góc Di Sản Tác giả Lê Quang Dũng, Nghệ An, tác phẩm Thủy Điện Bản Vẽ Tác giả Trương Anh Dũng, Kiên Giang, tác phẩm Biểu Diễn Tác giả Nguyễn Thế Dương, Hà Nội, tác phẩm Mắt Biếc Tác giả Nguyễn Thị Lý Giang, Hà Nội, tác phẩm Nấu Rượu Ngày Tết Tác giả Vũ Thị Thúy Hà, Hà Nội, tác phẩm Niềm vui chiến thắng, SEA Games 31 Tác giả Vi Ngọc Hà, Hà Nội, tác phẩm Du khách tham quan, đêm hoàng cung, festival Huế Tác giả Cao Thị Thanh Hà, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Phục hồi xuất khẩu sau Covid Tác giả Nguyễn Mạnh Hà, Lào Cai, tác phẩm Lễ cấp sắc của người dao đỏ Tác giả Nguyễn Văn Hải, Quảng Bình, tác phẩm Tĩnh Vật Tác giả Đỗ Thị Bích Hải, Hà Nội, tác phẩm Như Họa Sĩ Tác giả Nguyễn Hữu Thanh Hải, Hà Nội, tác phẩm Nghị Lực Tác giả Nguyễn Hữu Thanh Hải, Hà Nội, tác phẩm Yoga, nghệ thuật tạo hình Tác giả Nguyễn Hữu Thanh Hải, Hà Nội, tác phẩm Lành nghề Tác giả Nguyễn Đăng Hào, Ninh Bình, tác phẩm Câu Cá 
Tác giả Nguyễn Bá Hảo, Lâm Đồng, tác phẩm Bức tranh thiên nhiên. Tác giả Nguyễn Mạnh Hiền, Hải Dương, tác phẩm Vào ca. Tác giả Tô Ba Hiếu, Lào Cai, tác phẩm Hoàng hôn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Tác giả Tô Ba Hiếu, Lào Cai, tác phẩm Vẽ sáp ong. Tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, Đồng Tháp, tác phẩm Nắng sớm. Tác giả Nguyễn Xuân Hiếu, Ninh Bình, tác phẩm Lễ hội trên sông Tràng An. Tác giả Trung Văn Hóa, Đồng Tháp, tác phẩm Mùa hoa Tết. Tác giả Nguyễn Văn Hòa, Đồng Nai, tác phẩm Bánh trưng xuất khẩu cho ngày Tết. Tác giả Nguyễn Phước Hoài, Bình Định, tác phẩm Phơi bánh tráng. Tác giả Trần Minh Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Quyết tâm chiến thắng đại dịch. Tác giả Nguyễn Thu Hồng, Hà Nội, tác phẩm Thăng bằng trên không. Tác giả Nguyễn Thu Hồng, Hà Nội, tác phẩm Nét đẹp Hà Giang. Tác giả Đỗ Tuấn Hùng, Bà Rịa Vũng Tàu, tác phẩm Thu hoạch vàng của biển. Tác giả Đỗ Tuấn Hùng, Bà Rịa Vũng Tàu, tác phẩm Mình cùng về nhà nhé. Tác giả Nguyễn Thanh Hùng, Trà Vinh, tác phẩm Ngày hội. Tác giả Hoàng Quốc Hùng, Hà Nội, tác phẩm Những bông tuyết đầu mùa. Tác giả Nguyễn Thế Hùng, Hà Nội, tác phẩm Ma Bùn. Tác giả Nguyễn Công Hưng, Đà Nẵng, tác phẩm Sắc Màu. Tác giả Đinh Giao Hữu, Quảng Trị, tác phẩm Thi công công trình điện gió. Tác giả Nguyễn Khoa Huy, Thừa Thiên Huế, tác phẩm Chiến sĩ khỏe. Tác giả Nguyễn Khoa Huy, Thừa Thiên Huế, tác phẩm Buổi sáng đầm chuồn. Tác giả Nguyễn Quang Huy, Hà Nội, tác phẩm Bứt tốc, vận động viên Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục SEA Games, nội dung 400m hỗn hợp đam. Tác giả Lê Nguyên Huy, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Cảng Cát Lái. Tác giả Nguyễn Hồng Huy, Đà Nẵng, tác phẩm Đợi Cá. Tác giả Lê Trọng Khang, Quảng Nam, tác phẩm Khám phá văn hóa. Tác giả Dương Duy Khang, Ninh Bình, tác phẩm Cửa hàng kèn. Tác giả Phạm Đăng Khiêm, Quảng Nam, tác phẩm Lễ hội khinh khí cầu Hội An. Tác giả Lê Trung Kiên, Yên Bái, tác phẩm Xuân bên hiên nhà. Tác giả Vũ Văn Lâm, Hải Phòng, tác phẩm Đỉnh Phù Vân. Tác giả Vũ Văn Lâm, Hải Phòng, tác phẩm Nét vẽ thời gian. Tác giả Trần Ngọc Lâm, Cà Mau, tác phẩm Công đoạn làm bánh phồng tôm. Tác giả Sầm Văn Lành, Ninh Thuận, tác phẩm Bình Minh Gọi. Tác giả Sầm Văn Lành, Ninh Thuận, tác phẩm Gốm Mới. Tác giả Sầm Văn Lành, Ninh Thuận, tác phẩm Đón Nắng. Tác giả Sầm Văn Lành, Ninh Thuận, tác phẩm Ba Mẹ Ra Clay. Tác giả Nguyễn Đức Liêm, Vĩnh Long, tác phẩm Xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 Tác giả Trần Nhật Linh, Hà Tĩnh, tác phẩm Hà Tĩnh 65 năm Đài Hoa Dân Bác Tác giả Phạm Thúy Liễu, Bà Rịa Vũng Tàu, tác phẩm Mùa Gặt 
tác giả Vũ Phi Long Sơn La tác phẩm Đêm trên công trình Thủy điện Lai Châu. Tác giả Trần Minh Lương Cần Thơ tác phẩm Về nhà. Tác giả Đỗ Thị Tuyết Mai Hà Nội tác phẩm Ma cỏ một nét văn hóa đặc sắc của người Lô Lô. Tác giả Đỗ Thị Tuyết Mai Hà Nội tác phẩm Xuân miền biên viễn. Tác giả Giang Minh Mẫn Tiền Giang tác phẩm Bóng tim vàng hoàng hôn. Tác giả Viết Anh Mạnh Hà Nội tác phẩm Chiều Y Tý. Tác giả Lê Hoàng Mến Thành phố Hồ Chí Minh tác phẩm Người Hùng Thầm Lặng. Tác giả Nguyễn Văn Miền Yên Bái tác phẩm Và Vụ Cấy. Tác giả Chu Văn Minh Lạng Sơn tác phẩm Nắng Sớm Mẫu Sơn. Tác giả Trần Văn Minh Thái Nguyên tác phẩm Đúc Họa Đồng Quê. Tác giả Võ Thành Minh Thành phố Hồ Chí Minh tác phẩm Sức Sống Mới. Tác giả Trương Công Minh Đà Nẵng tác phẩm Muối Hầm Ra Lò. Tác giả Nguyễn Kỳ Nam Hà Nội tác phẩm Điện Vượt Biển Ra Đảo Phú Quốc. Tác giả Nguyễn Kỳ Nam Hà Nội tác phẩm Về Cõi Linh Thiêng. Tác giả Nguyễn Kỳ Nam Hà Nội tác phẩm Triều Đồng Lâm Hữu Lũng Lạng Sơn. Tác giả Quách Ngọc Nam Thanh Hóa tác phẩm Nghề Làm Đường Phèn. Tác giả Nguyễn Đức Nghĩa Hải Phòng tác phẩm Hoa Thép. Tác giả Lê Hữu Nghĩa An Giang tác phẩm Dây Chuyền Cuộn Sợi PP. Tác giả Lê Hữu Nghĩa An Giang tác phẩm Tàu Hủ Kỳ. Tác giả Đinh Thành Nhân Đà Nẵng tác phẩm Vươn Tới Trời Cao. Tác giả Trần Thị Kiều Oanh Long An tác phẩm Lính Đồng Bằng. Tác giả Hà Tấn Phát Bến Tre tác phẩm Nghề Truyền Thống. Tác giả Hà Tấn Phát Bến Tre tác phẩm Ánh Sáng Công Sở. Tác giả Hoàng Nguyên Phong Thành phố Hồ Chí Minh tác phẩm Bay Cao. Tác giả Hoàng Nguyên Phong Thành phố Hồ Chí Minh tác phẩm Niềm vui chiến thắng. Tác giả Huỳnh Thanh Phong Bến Tre tác phẩm Củ hành tím. Tác giả Ngô Minh Phương Đắk Nông tác phẩm Hang động núi lửa Chư Bluk, Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông. Tác giả Ngô Minh Phương Đắk Nông tác phẩm Buổi sớm bên nhà sàn. Tác giả Trần Thị Minh Phượng Hà Nội tác phẩm Sóng của Cát Tác giả Nguyễn Văn Quang Minh Thuận tác phẩm Thu hoạch muối Tác giả Lê Minh Quát Bình Thuận tác phẩm Đua thúng trên sông Tác giả Lê Minh Quát Bình Thuận tác phẩm Niềm vui ngày cuối tuần Tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc Gia Lai tác phẩm May Lưới Tác giả Đoàn Vương Quốc Quảng Ngãi tác phẩm Bảo dưỡng cầu phao Tác giả Lê Minh Quốc Bình Thuận tác phẩm Bảo trì lưới điện Tác giả Lê Minh Quốc Bình Thuận tác phẩm Vũ điệu yêu thương Tác giả Lê Minh Quốc Bình Thuận tác phẩm Co Trắng Săn Mồi Tác giả Trần Quang Quý Bắc Ninh tác phẩm Tình Quan Họ
tác giả Trần Thanh Sang, Vĩnh Long, tác phẩm Năng lượng mới. Tác giả Trương Huỳnh Sơn, Đà Nẵng, tác phẩm Chân Dung Vọc, Trà Vá, Chân Nâu. Tác giả Hồ Ngọc Sơn, Thừa Thiên Huế, tác phẩm Trên đường về nhà. Tác giả Nguyễn Ngọc Sơn, Gia Lai, tác phẩm Dạy vi tính cho học sinh vùng sâu. Tác giả Đinh Công Tâm, Sóc Trăng, tác phẩm Mùa An Cư Kiết Hạ. Tác giả Đào Duy Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Họa Tiết Cà Phê. Tác giả Đào Duy Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Hòa Trung Một Nhịp. Tác giả Ngô Văn Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Hồn Của Đất. Tác giả Trần Ngọc Thắng, Lai Châu, tác phẩm Nghề Truyền Thống. Tác giả Lê Hoàng Thái, Long An, tác phẩm Hành Quân. Tác giả Nguyễn Hiền Thanh, Hậu Giang, tác phẩm Công nghệ Bao Bì. Tác giả Đào Kim Thanh, Hà Nội, tác phẩm Nơi chấp cánh ước mơ. Tác giả Lê Tấn Thanh, Thừa Thiên Huế, tác phẩm Trên Đầm. Tác giả Phạm Quang Thành, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Nghệ nhân phố cổ Hội An. Tác giả Phạm Đình Thành, Hà Nội, tác phẩm Ba Thế Hệ. Tác giả Nguyễn Anh Thao, Hải Phòng, tác phẩm Chùa Ba Vàng, Mừng Ngày Phật Đản. Tác giả Nguyễn Anh Thao, Hải Phòng, tác phẩm Đường Về Cõi Phật. Tác giả Đàm Văn Thảo, Quảng Ngãi, tác phẩm Cầu Cổ Lũy Trong Mây. Tác giả Nguyễn Ngọc Thiện, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Thế Giới Trong Gương. Tác giả Nguyễn Hữu Thông, Hà Nội, tác phẩm Hương Vị Trợ Phiên. Tác giả Nguyễn Hữu Thông, Hà Nội, tác phẩm Thổi Hồn Cho Lá Bồ Đề. Tác giả Nguyễn Công Thủy, Cần Thơ, tác phẩm Lớp Học Trăm. Tác giả Nguyễn Xuân Tình, Yên Bái, tác phẩm Bên Dòng Sông Mây. Tác giả Nguyễn Xuân Tình, Yên Bái, tác phẩm Tiết Học Sau Tết. Tác giả Dương Văn Toàn, Quảng Ninh, tác phẩm Vươn Tới Đại Dương tại xưởng đóng tàu Nosco Tiền Phong trên làng đảo Hà Nam, Quảng Yên. Tác giả Trần Minh Trí, Đà Nẵng, tác phẩm Đồng diễn áo dài Việt Nam. Tác giả Nguyễn Trung Trực, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Khát vọng Hòa Bình. Tác giả Phạm Huy Trung, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Mùa Xuân Trên Nương. Tác giả Phạm Huy Trung, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Khám phá Đại Dương. Tác giả Nguyễn Sinh Minh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Những Đường Cong Thành Phố. Tác giả Nguyễn Sinh Minh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Những Đường Cong. Tác giả Nguyễn Văn Trường, Bắc Ninh, tác phẩm Nghề Mây Che Đan ở Xuân Lai. Tác giả Huỳnh Văn Truyền, Đà Nẵng, tác phẩm Diện mạo mới của công viên Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo. Tác giả Huỳnh Văn Truyền, Đà Nẵng, tác phẩm Bến Cá Tam Quan. Tác giả Huỳnh Tuấn Truyền, Cà Mau, tác phẩm Cơm trưa giữa đồng sau khi giúp dân thu hoạch lúa bị ngập lụt. Tác giả Bùi Duy Tư, Ninh Bình, tác phẩm Cầu cho Quốc Thái Dân An. Tác giả Đỗ Hữu Tuấn, Bình Thuận, tác phẩm Nhụy Hoa của Thép. Tác giả Huỳnh Trần Thanh Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Vươn lên năng lượng xanh. 
tác giả Phạm Văn Tuấn Cà Mau, tác phẩm Nghề Truyền Thống. Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Điệu Múa Rước Nước ở Thánh Địa Mỹ Sơn. Tác giả Lê Anh Tuấn, Đắk Nông, tác phẩm Trong Cam Mổ Nối Gân Bàn Tay. Tác giả Đỗ Thiện Thanh Tùng, Cần Thơ, tác phẩm Công Trình Mới. Tác giả Nguyễn Xuân Tùng, Lạng Sơn, tác phẩm Bếp Ấm Bản Khoang. Tác giả Nguyễn Nhật Tường, Tây Ninh, tác phẩm Hạnh Phúc Song Đôi. Tác giả Nguyễn Ngọc Vân, Hà Nội, tác phẩm Sắc Màu Cuộc Sống. Tác giả Lê Quốc Việt, Vĩnh Long, tác phẩm Nét Đẹp Trợ Nổi. Tác giả Lê Văn Vinh, Gia Lai, tác phẩm Lập Nhà Rông, Con Cơ Tu. Tác giả Hiếu Minh Vũ, Đồng Tháp, tác phẩm Mùa Quýt Tết. Tác giả Hiếu Minh Vũ, Đồng Tháp, tác phẩm Đặc Sản Nem Lai Vung. Tác giả Trương Anh Vũ, Bình Thuận, tác phẩm Bóng Dáng Công Trình. Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến, Phú Thọ, tác phẩm Phụ Nữ Bản Còi. Tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Lào Cai, tác phẩm Bộ Ảnh, Kỳ Quan Tuyết trên đỉnh Phan Xì Băng. Tác giả Nguyễn Văn Cường, Quảng Ninh, tác phẩm Bộ Ảnh, Thợ Mỏ Vào Ca. Tác giả Nguyễn Kim Cường, Bến Tre, tác phẩm Bộ Ảnh, Công Trình Điện Gió. Tác giả Phạm Huy Đằng, Con Tum, tác phẩm Bộ Ảnh, Người Ba Na, Làm Nhà Rông Truyền Thống. Tác giả Nguyễn Thị Lý Giang, Hà Nội, tác phẩm Bộ Ảnh, Tơ Sen Phùng Xá. Tác giả Nguyễn Thanh Hải, Hà Tĩnh, tác phẩm Bộ Ảnh, Đón Anh Về Giữa Đại Dịch Covid. Tác giả Nguyễn Thanh Hải, Hà Tĩnh, tác phẩm Bộ Ảnh, Tự Hào Lắm Việt Nam ơi. Tác giả Nguyễn Khắc Hào, Hưng Yên, tác phẩm Bộ Ảnh, Ngọt Ngào Mật Ong Hoa Nhãn. Tác giả Vũ Thúy Hoa, Hà Nội, tác phẩm Bộ Ảnh, Hương Sen Hà Nội. Tác giả Đặng Thanh Hòa, Đà Nẵng, tác phẩm Bộ Ảnh, Ưu Tiên Xét Nghiệm Covid-19 cho Người Nước Ngoài ở Đà Nẵng. Tác giả Nguyễn Công Hưng, Đà Nẵng, tác phẩm Bộ Ảnh, Tình Người Sau Lũ Ống, Tây Giang. Tác giả Trần Lê Huy, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ Ảnh, Bên Sông Sài Gòn Những Ngày Mới. Tác giả Lê Viết Khánh, Hà Nội, tác phẩm Bộ Ảnh, Sắc Màu Hoa Giấy Thanh Tiên. Tác giả Nông Việt Linh, Hà Nội, tác phẩm Bộ Ảnh, Kỵ Binh Cảnh Sát Cư Động, Đổ Mồ Hôi Ngày Đêm Luyện Tập Trên Thao Trường. Tác giả Đặng Hồng Long, Bình Thuận, tác phẩm Bộ Ảnh, Nghề Truyền Thống. Tác giả Đặng Hồng Long, Bình Thuận, tác phẩm Bộ Ảnh, Tơ Lụa Bảo Lộc. Tác giả Lê Hoàng Mến, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ Ảnh, Bến Tre Phát Triển Làng Nghề Chỉ Sơ Dừa Truyền Thống. Tác giả Ngô Văn Minh, Hà Nội, tác phẩm Bộ Ảnh, Tơ Sen. Tác giả Lê Hữu Nghĩa, An Giang, tác phẩm Bộ Ảnh, Làng Nghề Dây Keo ở An Giang. Tác giả Ngô Quang Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ Ảnh, Lễ Hội KT, Tháp Borome. Tác giả Ngô Quang Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ Ảnh, Thu Hoạch Củ Sắn. Tác giả Trần Nhân Quyền, Hà Nội, tác phẩm Bộ Ảnh, Thép Đã Tôi Thế Đấy. Tác giả Nguyễn Viết Dừng, Hải Phòng, tác phẩm Bộ Ảnh, Mô Hình Ba Tại Chỗ. Tác giả Nguyễn Hiền Thanh, Hậu Giang, tác phẩm Bộ Ảnh, Độc Đáo Lễ Hội Kiết Giới Sima. Tác giả Nguyễn Hữu Thanh, Hưng Yên, tác phẩm 
Bộ ảnh Sức sống lâu bền của làng nghề tương bần. Tác giả Nguyễn Ngọc Thiện thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ ảnh Khám phá hệ sinh thái biển Côn Đảo. Tác giả Phan Huy Thiệp Hà Nội, tác phẩm Bộ ảnh Độc đáo múa trò Xuân Phả xứ Thanh. Tác giả Nguyễn Văn Thương Lâm Đồng tác phẩm bộ ảnh xử lý rác thải thành sản phẩm mới Tác giả Huỳnh Văn Truyền Đà Nẵng Tác phẩm bộ ảnh cuộc chiến với lửa ngày mùng 3 Tết Tác giả Huỳnh Văn Truyền Đà Nẵng Tác phẩm bộ ảnh phút giải lao Tác giả Đỗ Hữu Tuấn Bình Thuận Tác phẩm bộ ảnh năng lượng tái tạo phát triển bền vững Tác giả Lê Anh Tuấn thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Bộ ảnh Sài Gòn hồi sinh. Tác giả Đỗ Thiện Thanh Tùng Cần Thơ, tác phẩm Bộ ảnh san sẻ yêu thương. Tác giả Cao Nguyên Vũ Quảng Ngãi, tác phẩm Bộ ảnh nghề lặn hái rong mơ ở Quảng Ngãi. Danh sách các tác giả có tác phẩm trưng bày tại cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2022, thể loại ảnh ý tưởng. Tác giả Từ Thế Duy Kiên Giang, tác phẩm Thiên nhiên liên tiếng. Tác giả Nguyễn Văn Hải Quảng Bình, tác phẩm Lòng Tham. Tác giả Chu Đức Hòa Cao Bằng, tác phẩm Hình bóng. Tác giả Nguyễn Khánh Vũ Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Mẹ ơi con sợ. Tác giả Nguyễn Khánh Vũ Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Xiêm rồng tuyệt sắc. Tác giả Nguyễn Khánh Vũ Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Ước mơ. Tác giả Huỳnh Quý Lộc Cần Thơ, tác phẩm Chung tay bảo vệ nguồn thủy sản. Tác giả Nguyễn Cao Quý, Đồng Nai, tác phẩm Năng lượng xanh. Tác giả Nguyễn Bảo Sơn, Ninh Thuận, tác phẩm Miền ký ức. Tác giả Đỗ Ngọc Thành, Phú Thọ, tác phẩm Giấc mơ của mẹ. Tác giả Nghiêm Sĩ Thương, Hà Nội, tác phẩm Tuổi Xuân Thì. Tác giả Vũ Ngọc Tuấn, Hà Nội, tác phẩm Dòng Thời Gian. Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Câu Trả Lời. Tác giả Đặng Quang Vinh, Bạc Liêu, tác phẩm Trong Giấc Mơ. Tác giả Dương Tuấn Vũ, Trà Vinh, tác phẩm Hiểm Họa 2.